हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और टाइप के क्वेश्चंस तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिखाई दे रहा होगा इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और देखिए नोटिफिकेशन बैल को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बैल ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा अदरवाइज नहीं जाएगा मैथ की वीडियो का टाइमिंग है आपका ग्यारह से बारह रीजनिंग और जीके की वीडियो का टाइमिंग है छः से आठ और रात का लाइव टेस्ट चलता है आपका दस बजे ये सभी आपके पास तभी पहुंचेंगे जब बेल आइकन ऑन होगा और देखिए दोस्तों मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियोस देखनी है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एक दो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन वीडियोज को देख सकते हैं देखिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आज कवर कराने वाला हूँ आपको और ये क्वेश्चन बहुत बहुत चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और समझ में आते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है यदि स्ट्रीमर्स का कूट यू वी टी जी ए एल डी क्यू आर है तो नॉलेज का कूट क्या होगा तो इनको कैसे करते हैं देखिए इनका बहुत सारे वो बन सकते हैं आपके अलग अलग कोडिंग हो सकती है ठीक है मान लीजिए इसकी एक टाइप की नहीं बहुत टाइप की कोडिंग हो सकती है पर आपको फाइंड आउट कैसे करना है सबसे पहले जो जिसकी कोडिंग की गई है उसको उसके नीचे लिख लो ठीक है सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए जिसकी कोडिंग क्वेश्चन में दी गई है उसके नीचे लिख लो क्योंकि हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहता है जैसे नॉलेज की पूछा है कि नॉलेज में कोड क्या हुआ है तो नॉलेज का कोड आप कैसे फाइंड आउट करोगे पहले ये फाइंड आउट करोगे ना कि इसमें क्या कोडिंग चली होगी भाई इसकी कोडिंग इन दोनों का रिलेशन क्या रहा होगा तभी तो नॉलेज का निकालोगे तो इनका रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करना है इसके नीचे लिख लो ठीक है अभी यहाँ पे फिर आप देखोगे तो इनमें सबसे पहले तो पहले चार में प्लस टू चला है फिर लास्ट के चार में माइनस वन चला है और बीच वाला वैसे के वैसे रखा गया है ठीक है ए तो आपको यही कोडिंग इसमें करनी है देख लीजिए एस में प्लस टू करेंगे तो यू आ जाएगा टी में प्लस यू करेंगे टू करेंगे तो वी आ जाएगा आर में प्लस टू करेंगे तो वी आ जाएगा और ई e में प्लस टू करेंगे तो जी आ जाएगा अब हमारे पहले चार हो गए ए को हमने वैसे का वैसे रख लिया अब आगे भी हम वैसे ही करते हुए चल रहे होंगे आप सोचोगे कि आगे भी वही करते चलेंगे प्लस टू तो वो नहीं बैठेगा फिर आपको दूसरी कोई और देखनी पड़ेगी कि और कौन सा बैठ रहा है इसमें मन प्लस करके देखेंगे तो प्लस तो नहीं हो रहा होगा फिर आप चेक करेंगे माइनस देखिए सबसे पहले तो आप प्लस माइनस करके ही चेक किया करें क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री तक चेक करें कि प्लस थ्री मतलब करके कुछ रखा तो नहीं है प्लस थ्री तक फिर अगर नहीं है फिर उनको क्रॉस करके देखो कि ये इसका रिलेशन इनके साथ में तो किसी के साथ में नहीं बैठ रहा है ठीक है फिर तब उसके बाद क्रॉसिंग पे जाइए देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है तरीका होता है अगर आप वो जान जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे ही रेंडमली कुछ भी लगाना स्टार्ट करेंगे कि एस का यार क्या होगा क्या होगा ऐसे सोच के थोड़ी देर में इधर उधर हाथ मारना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले स्टेप ये रहना चाहिए कि कुछ प्लस करके देखो कि उसके नीचे कुछ प्लस करके आ रहा है तो प्लस करके वन नहीं आ रहा टू नहीं आ रहा थ्री नहीं आ रहा उसके बाद थ्री और फोर के बाद देखो कि इधर फिर क्रॉस करके देखो मतलब किसी का क्रॉसिंग में बैठ रही है क्या ठीक है तो ये तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कोडिंग चल रही है फिर इधर माइनस हो जाएगा एल फिर ई में से माइनस करेंगे डी आर में से माइनस करेंगे क्यू एस में से माइनस करेंगे आर तो उसी प्रकार आपका नॉलेज का हमें क्या करना है पहले चार का प्लस टू करना है लास्ट के चार का माइनस वन करना है और बीच वाला वैसे का वैसे रख देना तो प्लस टू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एम प्लस टू करेंगे पी प्लस टू करेंगे ओ डब्ल्यू में प्लस टू करेंगे वाई और एल को हम वैसे का वैसे रख देंगे फिर ई e में प्लस सॉरी माइनस वन करेंगे तो डी डी में माइनस वन सी और जी में माइनस वन एफ और ई e में माइनस वन तो टी तो आंसर क्या हो जाएगा एम पी क्यू वाई एल डी सी एफ डी ठीक है तो देख लीजिए इनमें कौन सा है एम पी क्यू वाई एल डी सी एफ ये देखिए पहले दो में कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा ठीक है आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई देखिए पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इन्हें खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है वीडियो को रोक करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं देखिए सबसे पहले यदि किसी कूट भाषा में कैरिंग लिखा जाता है ई डी वी जी के सी शेयर्स
तो मैंने जो कल आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें सीधे सीधे आपका था जो भी था मतलब सीधा सीधा था कि प्लस टू प्लस वन चल रहे थे तो उस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं पर इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है तो इसमें क्या चल रहा है पहले प्लस चल रहा है पहले प्लस टू ठीक है फिर प्लस थ्री और फिर प्लस फोर फिर यहाँ से मतलब पहले तीन में प्लस चला है फिर लास्ट के तीन में माइनस होना स्टार्ट हो गया जैसे देखिए इसमें माइनस टू हो गया फिर माइनस थ्री हो गया फिर माइनस फोर हो गया तो एक इसमें भी फिर यही चल रहा है आपका शेयर्स में भी यही चल रहा है देखिए शुरू में प्लस टू चला फिर प्लस थ्री चला और फिर प्लस फोर चला फिर यहाँ पे पहले थ्री का हो गया फिर लास्ट थ्री में क्या चला फिर माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर तो ऐसी सीरीज भी आपकी बन जाती है ये इस टाइप के क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद है मेरा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन कवर करा दूँ अभी तक मैं कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात की जाए तीस टाइप के तीस प्लस क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको अलग अलग टाइप के तो उससे बहुत सारे आइडिया आपको लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो इसी प्रकार कास्केट को कैसे लिखा जाएगा देखिए बिल्कुल वैसे लिखेंगे सी में प्लस टू करेंगे पहले ई e आ जाएगा फिर ए में प्लस थ्री करेंगे तो डी आ जाएगा और एस में प्लस फोर करेंगे तो डब्लू आ जाएगा अब यहाँ तक ये पहले थ्री में हमने प्लस किया फिर लास्ट के थ्री में क्या करना है माइनस माइनस टू किया तो आई आ गया के में से ई e में से माइनस थ्री किया तो बी आ गया और टी में से माइनस फोर किया तो पी आ गया बस आपको रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा और ये आप तभी कर पाएंगे जो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आराम से आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एक ऐसा है आपका जितने टाइप का आप क्वेश्चन कर लेंगे ना उतना ही आपका माइंड शार्प हो जाएगा और इतना ही कैचिंग करने लगेगा कि हाँ यार इसमें तो ये चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें इसलिए मैंने इसके तीन पार्ट बनाए अगर पहले दो नहीं देखें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके देख सकते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्यूमेंट्स को वी डी पी ई एन आर एस एम डी लिखा जाता है तो एड एडवर्टाइज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा तो देखिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बाकी देखिए इनको कैसे करना होता है मैंने इस टाइप का अभी एक क्वेश्चन और भी कराया था आपको अगर आप उससे समझे हों कुछ उसमें था कि बीच वाला को बिल्कुल वैसे का वैसे रखा था अब यहाँ पर क्या है बीच वाला प्लस वन करके रख लिया पर अभी ऐसे फाइंड आउट कैसे करें कि एकदम से बीच वाला पता चल जाए इनको आपको करना होगा मैंने क्या बताया था पहले सामने वाला चेक करो कि डी के सामने वाला कुछ रिलेशन बन पा रहा है डी के साथ में बी का कोई रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि इतना ज़्यादा तो प्लस माइनस नहीं हो सकता ठीक है भाई थोड़ा सा अगर आप सोचने की कोशिश करें ना तो ईजिली क्वेश्चन बन जाता है आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ अब हम कैसे सोचें आप सोचने की कोशिश करें क्वेश्चन ले बैठे और सोचो उसके ऊपर तो ईजिली कर लोगे जब तक सोचोगे नहीं तो कहाँ से कर लोगे ठीक है खाली क्वेश्चन जब भी मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर वीडियो को रोक लो तभी और उसे सोचने की कोशिश करो मुझे पता है कि आप कर लोगे ठीक है तो वैसे ही आपको सोचना है बस हो जाएगा इजीली ज़्यादा हार्ड नहीं है तो क्या करना है आपको डी का वी से रिलेशन नहीं बन सकता डायरेक्ट इनका देखो कोई रिलेशन नहीं बन सकता फिर मैंने क्या बोला था जब नहीं बन सकता फिर क्रॉस करने की स्टार्ट करो भाई इसका डी से बन सकता है ऐसे आपको लगा कि डी से यार ये बन सकता है एकदम ऐसे लगा फिर देखो कोई इसका इससे बनना चाहिए इसका इससे बन रहा है भाई जिस जैसा रिलेशन इसका बना होगा वैसे इसका बनना चाहिए नहीं बन रहा तो इसको हटा दो और ये कुछ सेकंड का काम होता है आप इसको ये थोड़ी कि यहाँ पे डी में सोचोगे एक मिनट लगाओगे ये सोचा इसके साथ में अगर इसका रिलेशन इसका रिलेशन इसके साथ में बना तो फिर इसका बनना चाहिए अगर इसका यहाँ पे बना तो फिर इसका यहाँ पे बनना चाहिए ठीक है ऐसे रिलेशन बनते हैं कि जो उसका साइड वाला होता है बिल्कुल वैसा ही उसका रिलेशन बनना चाहिए तो ये नहीं बना फिर आपने चेक किया ये लास्ट में लेकर के प्लस वन चला है हाँ भाई चला है फिर इसका चेक करो अगर इसका भी प्लस वन चला है तो फिर इसका कहीं ना कहीं बनता है रिलेशन तो जैसे ही आपने पहला चेक किया यानी कि इसको चेक कर लिया आपने इससे तो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि इसको चेक करे ना कि इसको इसको नहीं चेक करना है फिर लास्ट वाले को चेक करो कि इसमें और आप सो, आप आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे फाइंड आउट करें कि इनको बीच में अब जब कोई बड़ा आपकी आ, होता है कोई नंबर वो सॉरी अल्फाबेट तो उसमें आपको डिवाइड कर लेना होता है दो में करो थ्री में करो बाकी वैसे तुम्हें आपको बताऊं मैं सिर्फ दो में ही डिवाइड किया करें क्योंकि ती, तीन का आपका कोई केस नहीं बनता तीन वाला बहुत हाई लेवल हो जाता है वो बेसिकली बैंक और बैंक पी की रीजनिंग में पूछा जाता है तुम्हारे में इतना हार्ड नहीं आएगा कि इसको तीन में भी डिवाइड करके और ऐसे छोटे छोटे कुछ कट बना के दे दिया जाए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या चल रहा है इसमें प्लस वन ठीक है इनमें प्लस वन ओ में
अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अगर किसी में प्लस वन चला है शुरू में और आप लास्ट में प्लस वन चेक कर रहे हैं अगर प्लस वन नहीं है तो एकदम आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए माइनस वन करके देखो कि वो भी बनता है क्या क्योंकि ये रिलेशन के स्टेप होते हैं अगर आप पहले स्टेप में सही नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को एकदम उसका अपोजिट करके देखो कि वैसा भी बन सकता है तो यहाँ पे माइनस हो गया आपका ठीक है तो हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट हो गया है तो उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे एडवर्टाइजर को एडवर्टाइज को क्या लिखेंगे ए डी वी ई को हमने पहले चार को अलग तोड़ लिया और टी आई एस ई को बाद में और आर को नीचे वैसा का वैसी प्लस वन करके लिख लेंगे तो इसमें हम करेंगे अब प्लस वन सभी में ए में प्लस वन करा तो बी ई में प्लस वन करा तो एफ ठीक है वी में प्लस वन किया तो डब्ल्यू डी में प्लस वन किया तो ई e. और इसमें नेक्स्ट करेंगे आर का तो प्लस वन करेंगे एस ही आ जाएगा टी में प्लस वन किया सॉरी माइनस वन किया तो एस ई में माइनस वन किया तो डी आई में माइनस वन किया तो एच एस में माइनस वन किया तो आर तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है ठीक है तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए कोई हार्ड नहीं है इजिली कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि पेल को टू के रूप में कोड बुद्ध किया जाता है तो अर्थ को इसमें किया जाता है ठीक है मतलब दो के अलग अलग के दे दिए आपके ये किया जाता है ठीक है तो आपको बताना है पल को किस रूप में कोड बुद्ध किया जाएगा तो ये आपको क्या देखना है कि इसको किस में किया गया है इसको किस में किया गया है और जो नंबर जो आपका अल्फाबेट है वो किस मतलब किस नंबर से कोडित किया गया है किस नंबर में कोड किया गया है बस आपको वो चेक करना है बाकी बिल्कुल वैसा का वैसे लिख देंगे जैसे पी को यहाँ पे टू से टू में कोड किया गया है तो पी के नीचे हम टू लिख देंगे ई को किस में किया गया है फोर में ठीक है यहाँ पे भी ई को फोर में ये देख लेना तो ई को यहाँ हम लिख देंगे फोर में ए को किस में किया गया है वन में तो ए का हम वन ही लिख देंगे बाकी आर को किस में किया गया है आर देखे किस में तीसरे नंबर पे आर यहाँ फाइव में तो आर का फाइव लिख देंगे और एल को किस में किया गया है एल को किया गया है थ्री में तो एल का थ्री लिख देंगे तो टू फोर वन फाइव थ्री तो देख लीजिए कहाँ पर है टू फोर वन फाइव थ्री आपका बी राइट आंसर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनमें ना करने में कुछ नहीं होता है बाकी आप समझने में अगर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको इसमें कोड कर दिया गया है इसे कैसे फाइंड आउट करें और आप इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आप ना हाई लेवल सोचते हो कभी इतने नीचे का नहीं सोचते हो कि यार ये वाला भी हो सकता है कि बस जो इनका कोड दिया गया है वैसे इसका भी होगा तो ये भी एक टाइप होता है इसका भी ध्यान रखना है आपको ठीक है कभी कभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये चेक करो यार इसका भी तो कोड वैसे का वैसे लिख देना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जैसे नोएडा को थ्री लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा तो देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही है ये भी नोएडा का जो भी कोड है उसके नीचे लिखो ठीक है लिखने की जरूरत भी नहीं है डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि एन के लिए आई के लिए क्या कोड रखा गया है आई के लिए सिक्स रखा गया तो यहाँ पे सिक्स रख दो ठीक है एन के लिए क्या रखा गया थ्री रखा गया तो एन के लिए थ्री रख दो फिर डी के लिए क्या रखा गया फाइव तो डी के लिए फाइव रख दो ए के लिए क्या रखा गया एट ठीक है यहाँ पे आई के लिए सिक्स तो बस बिल्कुल जैसे आपको ऊपर कोड दिया वैसे ही नीचे लिख दो तो ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिए ये है क्वेश्चन लास्ट वाले तक जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको कैसे करना है यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिएटिव को ये लिखा जाता है बी एस वी डी डी यू एच एस लिखा जाता है तो स्टीमिंग को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा तो एक बार आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है और इसको मैं बताता हूँ कैसे आपको कोड करना है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी आपको पहले काउंट कर लेना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है तो चार चार में इनको डिवाइड कर लिया हमने चार चार में डिवाइड आपको डायरेक्ट नहीं करना है पहले आपको चेक करना है वैसे जैसे मैं मैंने बोला था कि नीचे वाला चेक करो कि कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या अगर रिलेशन बैठता है तो वो दो, दो और तीसरे तक तो खूब पता चल जाता है कि इसमें वो रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा और वो आपको क्या चेक करना है डायरेक्ट चेक करना है पहला स्टेप दूसरा प्लस वन करके फिर तीस, तीसरा प्लस टू करके फिर चौथा स्टेप होगा प्लस फोर करके अगर नहीं बैठ रहा है फिर क्रॉस करके देखो 
अगर वो भी नहीं बैठ रहा है फिर तीसरे पे क्रॉस करके देखो फिर वो भी नहीं बैठ रहा तो फिर चौथे पे क्रॉस करके देखो अगर बनता है जैसे अभी मैंने चेक किया तो ये चौथे पे यहाँ पे आपका प्लस वन बन रहा है इधर फिर चेक करो एकदम से तो इधर भी प्लस वन बन रहा है इसका मतलब प्लस वन चल गया हमारा तो यू में प्लस वन आर में प्लस वन एस बन गया टी में प्लस सॉरी माइनस वन इस साइड में माइनस चल रहा है मोस्टली केसेज में ऐसा ही होता है ये क्वेश्चन में कि एक साइड में प्लस होता है एक साइड में माइनस होता है या फिर एक साइड में प्लस वन होता है तो दूसरी साइड में प्लस टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है तो इस टाइप के क्वेश्चन ये बन जाते हैं टी में माइनस करेंगे तो एस बन जाएगा ई e में माइनस करेंगे तो डी बन जाएगा आई में माइनस करेंगे तो एच बन जाएगा वी में माइनस करेंगे तो यू बन जाएगा उसी प्रकार आपका इसको भी चार 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 में हम तोड़ लेंगे ठीक है और S के लिए आप प्लस वन करेंगे तो T बन जाएगा A के लिए प्लस वन करेंगे तो B T के लिए प्लस वन तो U E के लिए प्लस वन तो F M के लिए माइनस वन करेंगे तो L और G के लिए माइनस वन करेंगे तो F I के लिए माइनस वन एच एन के लिए माइनस वन एम तो आपका आंसर ये हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और जिसने वीडियो लैंड तक देखी है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा और आपके लिए था ये बेस्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा और आपको ये पसंद भी आएगा ठीक है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैं देता हूं आपके लिए होमवर्क के लिए आपको इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है लास्ट क्वेश्चन और आंसर आपको लिख करके बताना है मैं आशा करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे आप आंसर करेंगे अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है पूरी प्ले का रीजनिंग की अभी तक थर्टी प्लस वीडियो रीजनिंग की आ चुकी है और साठ प्लस वीडियो मैथ की आ चुकी है रेलवे वालों के लिए और जीके और साइंस की वीडियो भी बहुत सारी आ चुकी है देखिए कंटिन्यूटी के साथ में अगर आप पढ़ते रहे मेरे साथ में तो आपके लिए बहुत कुछ अपलोड कर दूंगा चैनल पे ठीक है और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ देखना है चैप्टर बाई चैप्टर और इंग्लिश हिंदी वाली प्रॉब्लम है किसी बच्चे के साथ में इंग्लिश में चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक होगा तो वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं ठीक है और जिसने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा उसको ज्वाइन जरूर कर लें वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ प्लस जिसने फेसबुक पेज पर पे पेज लाइक नहीं किया है फेसबुक पे पेज और इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पर लाइक कर लीजिएगा वहाँ पर आपको करंट अफेयर मिलती रहती है टाइम टू टाइम दिन में जितने भी होते हैं पोस्ट पोस्ट मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ पर ठीक है तो उससे भी बहुत हेल्प मिल जाती है करंट अफेयर ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट याद नहीं होती तो दिन में अगर कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहे डोज सी आपको जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम खोले तो आपको एक पोस्ट मिल जाए जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सी हो तो आपके याद भी हो जाएगा और मतलब ऐसे आपकी करंट अफेयर भी कवर हो जाती है मोस्टली तो उनको भी वहाँ पर टॉपिक स्टडी सर्च करके लाइक कर लीजिएगा वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह